అలా దుర్గా 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 అంటే తరించిపోతారంటే తరించిపోతారు అందులో సందేహం లేదు ఎవరు తరిస్తారు అశేష జంతో ఎవడైనా పండితుడైనా పామరుడైనా తరించిపోతాడు అమ్మవారి భక్తికి జాతి కుల రూప వర్ణ అది భేదములు లేవు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ జాతి వాడైనా స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా సామాన్యుడైనా పండితుడైనా పదవిలో ఉన్నవాడైనా పదవి లేనివాడైనా ఎవడైనా సరే భక్తి అనేది ఉంటే వాడు అందరికంటే గొప్పవాడు ఇది హిందూ మతం తెలుసుకోవచ్చు అది ఉన్నతమైన తత్వాన్ని చెప్తున్నది అది మహాపండితులు ఉపాసకులు ఎంతో నిరంతరం నామస్మరణ చేసే మహానుభావులు కూడా అంతేనయ్యా అని చెప్తూ ఒక మహానుభావుడు ఉండేవాడు వాడి పని ఏమిటయ్యా అంటే ఆ రోజుల్లో ఇది జరిగి కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం నాటి కథ లేదా ఒక శతాబ్దాల నాటి క్రితం కథ పురాణంలో కథ కాదని చెప్తున్న జరిగిన కథ ఇది ఒక మహానుభావుడు వాడి పని ఒక్కటే గాజులు అమ్ముకోవడం అండి ఇంకోటి కాదు గాజులు అమ్ముకుంటూ బ్రతికేవాడు పూర్వం గాజులు అమ్ముకోవడం అంటే ఫ్యాన్సీ షాపుల్లో పెట్టుకోవడం కాదు కదా గాజులు మలారం మలారం పెట్టుకుని వెళ్తూ ఒక ఊరు ఊరు తిరుగుతూ గాజులు అమ్ముకునేవాడు అతను ఆయన అసలు పేరు ఏమిటి ఆయనే మర్చిపోయాడు ఎందుకంటే ఆయన అపారమైన అమ్మ భక్తుడు కష్టపడి పనిచేసి గాజులు తయారు చేసుకును సంపాదించి అమ్మడం వచ్చిన డబ్బుతో బ్రతకడం ఇంతే అతని జీవన విధానం మరొకటి కాదు అలాగని ఇంకో ఏదో సంపాదించలేదు అని బాధ లేదు ఎందుకంటే భక్తుడి సంస్కారం ఎలా ఉంటుందో చెప్పడం కోసం చెప్తున్నాం వచ్చిన దాంతో తృప్తి పడుతూ హాయిగా ఉన్నాడు అది అతని యొక్క జీవితం ధర్మబద్ధంగా సంపాదించిన ధనంతో తృప్తి పడుతూ అమ్మని తలంచుకుంటూ బ్రతుకుతున్నాడు ఎందుకు ఈ మాట చెప్పాను కదా భక్తుడు అంటే ఇలాగే ఉంటాడు అది తెలుసుకోండి ధర్మబద్ధంగా లభించిన దానితో ఎదురుచాలాభ సంతృష్టి దానితో తృప్తి పడుతూ అమ్మని స్మరిస్తూ ఉంటాడు అది అంతేగాని వెంపరలాడు అలా బతుకుతున్నాడు ఈయన ఈ గాజులు పట్టుకుని ఆ ఊరు ఈ ఊరు తిరుగుతూ అమ్ముతూ దొరికిన దానితో హాయిగా గడిచిపోతుంది కాలం ఇతను అసలు పేరు అందరూ మర్చిపోయేట ఎందుకంటే ఇతడు నోరు తెరిస్తే దుర్గ తప్పబరకట్లేదు నోరు తెరవకపోయినా దుర్గే విశ్వనాథ్ వారు ఒక మాట అంటారు జాగ్రత వస్తనేమి అలా స్వప్న శుషుప్తుల కూడా రామనామ గ్రహణంపై నాదైన మనస జిహ్వలుసే అలా పడుకున్నా మేల్కొన్నా నిరంతరం దుర్గా 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 అనడం తప్ప మరకట్లేదుట నమంత్రం నోయంత్రం మంత్రాలు తెలియ తంత్రాలు తెలియ ఏమీ తెలియదు దుర్గానామం తప్ప ఎవరు పలకరించినా దుర్గా 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 దానితో ఊళ్ళు ఊరందరూ అని ఒక పేరు పెట్టేశారు దుర్గా దాస్ చూసారా టైటిల్ కాదండి స్వభావ సిద్ధంగా అని వచ్చేసింది ఇంకేం కావాలి ఆ మాట ఎవడైనా దుర్గాదాసుని పిలుస్తారు పొలకించిపోయేవాట ఎందుకంటే భక్తుడికి పెద్ద పెద్ద బిరుదులు అక్కర్లే వీడు భగవంతుడి వాడు అంటే చాలా సంతోషిస్తాట అందుకే రాముని వారము అనే బిరుదు చాలా సంతోషం అదేవిధంగా దుర్గా భక్తుడు దుర్గా దాసు అని ఊళ్ళో అందరూ అనుకుంటున్నారు ఈయన అసలు పేరు ఇప్పుడు దుర్గాదాసు అయిపోయింది అందరూ దుర్గాదాసు దుర్గాదాసు దుర్గాదాసుని పిలుస్తుంటే ఆనందపడుతున్నాడు ఈయన ఇలా చాలా కాలం గడిచిపోతుంది అమ్మ ఇలాగే గడవనిస్తుందా తన దగ్గరికి తీసుకోదు ఆ సమయం రావాలి అలా గడుస్తూ ఉంటే ఒక రోజున బయలుదేరాడు ఈ మహానుభావుడు ఒక చిన్న పల్లెటూరుకు వెళ్ళాడు ఆ పల్లెటూరులో తిరుగుతున్నాడు ఆ రోజు చిత్రం ఏంటంటే ఎవ్వరూ గాజులు కొనలేదండి ఆయనకి పొద్దుట్టుండి సాయంత్రం వరకు తిరిగాడు ఎవ్వరూ గాజులు కొనలేదు ఉస్సురోమని అలసిపోయి తిరిగి తన ఊరు వైపు వెళుతున్నాడు పోనీ త్రోబలో ఎవరైనా కొంటారేమో అని గాజులు మలారం పట్టుకున్న గాజులు అంటూ వెళుతున్నాడు ఆయన కానీ ఎవ్వరూ గాజులు కొనలేదు పైసా రాలేదు ఆయనకి ఏ పూట డబ్బుతో ఆ పూట బ్రతికేటటువంటి కడు పేదకి ఆ రోజు డబ్బు రాలేకపోయేటప్పటికల్లా కొంచెం అలసట బాధ కలుగుతోంది సరిగ్గా ఊరి పెలుమేర దాడుతున్నాడు అక్కడ పెద్ద చెరువు ఉందండి మంచినీటి చెరువు ఆ మంచినీటి చెరువు ఒడ్డున ఒక అమ్మాయి కూర్చుంది ఒక పది పన్నెండేళ్ళ అమ్మాయి చక్కటి పరికిడి వేసుకుని చక్కగా కూర్చుంది ఆ అమ్మాయి ఏ గాజులప్పి ఇలా రా అని పిలిచిందిట ఎందుకంటే ఆవిడ పేరు తెలియదు కదా తిన్నగా నీ పేరు తెలియదు కనుక అలా పిలిచానయ్యా ఎందుకు నీ పేరు ఏమిటి అని అడిగింది ఆ తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళాడు తిన్నగా అమ్మ నీ తల్లి అయినా కనబడిందని గాజుల మలారం పక్కన పెట్టుకుని ఆవిడ గట్టు మీద కూర్చుంటే నీ క్రింద కూర్చొని అమ్మను చూస్తూ అమ్మ నీకు పేరు తెలియదు కనుక గాజుల అబ్బిని పిలిచావు మా ఊరిలో అందరు నన్ను దుర్గాదాసు అంటారమ్మా అని ఓహో దుర్గాదాసు అన్నది ఆ మాటకు ఒకసారి ఆనందించాడు ఆయన అందులో ఆవిడంటే మరింత బాగుంది అని గాజులు వేస్తావా నాకు అని అడిగింది నా పనే అమ్మ ఇంకేం కావాలి అంతకంటే అన్నాడు వెంటనే రెండు చేతులు చాచింది ఆ చేతులు గాజులు వేశాడు చక్కగా అడిగడిగి రంగురంగులు గాజులన్నీ వేయించుకుని ఎంత ఏమిటి అని అడిగింది ఆ రోజులు ఖరీదుగా అర్ధ రూపాయి యాభై పైసలు అయ్యిందమ్మా అన్నది అనగానే అవునా ఉండు అని చూసుకుందిట అరే డబ్బులు లేవో మర్చిపోయింది నా చేతిలో పైసలు లేవు ఓ పని చేయి గాజులు తిరిగిచ్చేస్తాను అంతట అపచారం తల్లి నేను డబ్బు కోసం పని చేస్తున్నానా ఇచ్చిన గాజులు వెనక్కి తీసుకుంటున్నానా అంత అందమైన చేతులకు అందమైన గాజులు చక్కగా ఉన్నాయి తల్లి ఉండని మళ్ళీ రేపు వస్తారే ఎత్తువుగా నీ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడికి పోతాయి అదండి విలువలు ఆ రోజుల్లో
ఈ ఊర్లో ఫలానా వీధిలో ఫలానా ఆయన ఒకడు ఉన్నాడు ఆయన మా నాన్న ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బడుగు మీ అమ్మాయికి చెరువు కట్టి దగ్గర గాజులు వేశారు అని చెప్పు డబ్బడుగు తప్పకుండా ఇస్తాడు కానీ ఆయన కొంచెం అలిగేళ్ళే నా మీద కాబట్టి అమ్మాయి అని చెప్తే నాకు అమ్మాయిని లేరంటాడు నువ్వు నమ్మకం అదేవిధంగా అర్ధ రూపాయి అడిగావు అనుకో నాకు అర్ధ రూపాయి కూడా లేదంటాడు అది ఎక్కడుందో కూడా అడ్రస్ చెప్తాను నేను పూజా మండపం దగ్గర కుంకుమ భరణి ఉంది అందులో అర్ధ రూపాయి ఉంది అది ఇమ్మని చెప్పు అని చెప్పింది అంత చెప్పిందంటే ఆ ఇంటి అమ్మాయిగా సరే అమ్మ అన్నాడు అవసరం మరి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళేట బాగుండు ఆ ఇంటికి వెళ్ళి వెళ్ళేటప్పటికల్లా ఆయన లోపల ఉన్నాడు వాళ్ళ భార్య బయటకు వచ్చింది ఎవరు బాబంటే గాజులు మారారు చాలా సంతోషం ఏమిటంటే అయ్యవారితో మాట్లాడా అన్నాడు అయ్యవారు పూజలో ఉన్నాడు వచ్చేవరకు కూర్చుంటానమ్మా అని అడుగులో కూర్చున్నాడు అడుగు మీద లోపల ఆయన పూజ చేసుకు వచ్చేట ఏమిటి బాబు నువ్వు అంటే మీ అమ్మాయికి చెరువు కట్టి దగ్గర గాజులు వేసానండి డబ్బులు ఇస్తే వెళ్ళిపోతాను అమ్మాయా నాకు అసలు అమ్మాయే లేదే అన్నాడు ఈ మాట అంటారని కూడా చెప్పిందండి ఆవిడ కాబట్టి డబ్బులు ఇచ్చేయండి అండి డబ్బుల ఎవరు ఎంచుకుని ఎవరి పేరు చెప్పారు ఒక అమ్మాయి గాజులు వేసుకుంటే డబ్బులు ఇవ్వడానికి అభ్యంతరం లేదు కానీ ఆ ఇచ్చే డబ్బులు కూడా నాకు లేవయ్యా అన్నాడు అంటే ఈయనంత దరిద్రుడు ఆయన అంతే దరిద్రుడు చూడండి ఇక్కడ ఆయన అంత దరిద్రుడు కానీ అమ్మవారిని కొలుచుకుంటున్నాడు అమ్మవారిని కొలుచుకునే వాళ్ళు కంప్లైంట్లు చేయరుగా అందుకు ప్రేమగా కొలుచుకుంటున్నాడు అమ్మ అనుభవుడు నా దగ్గర డబ్బు లేదయ్యా అర్ధ రూపాయి అంటే ఐదు పైసలు కూడా లేదని ఈ మాట అంటారని కూడా చెప్పిందండి ఆవిడ నేను అన్నీ చెప్పిందా డబ్బులు ఎక్కడుంటాయో కూడా చెప్పిందండి అమ్మో ఎక్కడుంటాయి మీ ఇంటిలో పూజా మందిరం దగ్గర ఉన్న కుంకుమ బరిలో అర్ధ రూపాయి బెళ్ళు ఉందని చెప్పింది అది వెంటనే పరుగెత్తుకు వెళ్ళాడు పాపం ఆ పెద్ద ఆయన బరిని తీసాడు అర్ధ రూపాయి కనబడింది ఆ అర్ధ రూపాయి తీయగానే మళ్ళీ అర్ధ రూపాయి కనబడింది తీస్తున్నాడు అర్ధ రూపాయలు కనబడుతున్నాయి ఇంకా ఆయన పని అర్ధ రూపాయలు ఏరడం కాదు అర్ధ రూపాయి ఆనవాళ్ళు చెప్పిన ఆ అమ్మాయి ఆనవాళ్ళు తెలుసుకోవడానికి బయటకు వచ్చాడు పరిగెత్తుకని ఎక్కడ చూసేవయ్యా అమ్మాయిని చెరువు కట్టి దగ్గర భోరు నేర్చాడు నీకు దర్శనం ఇచ్చి నీ చేత గాజులు ఎంచుకుందా ఆవిడ అమ్మాయి కాదురా బాబు అమ్మ పద అని పరిగెత్తి వెళ్ళారు ఇద్దరు కూడా ఆ గట్టు దగ్గరికి కూతుర్లే లేని ఎంట అమ్మవారు తన కూతురు ఆయన కూతురు అని చెప్పిందట తోవలో అంటున్నాడు నా పేరు చెప్పిందా ఆవిడ నా పేరు చెప్పిందా నా కూతురు అని చెప్పిందా నా పేరు అందా ఆ నోట అంట ఏ తల్లి పేరు ఋషులు నోట పలుకుతారో ఆ తల్లి నోట నా పేరు పలకబడిందంటే నా భాగ్యవతి అంటున్నాడు ఆయన నా పేరు పలికింది అంటున్నాడు నీకు దర్శనం ఇచ్చింది నువ్వు అదృష్టవంతురాలు నువ్వు నువ్వు అదృష్టవంతుడివి అంటే ప్రపంచానికి అన్నం పెట్టే చేతులు రెండు చాచితే పోల్చుకోలేని దౌర్భాగ్యం నేను అంటూ ఇద్దరు పరిగెడుతున్నారు మళ్ళీ దర్శనం ఇస్తుందా చెరువు చుట్టూ తిరుగుతున్నారు అమ్మ దుర్గమ్మ అని తిరుగుతున్నారట చెరువు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే అమ్మ అని తిరుగుతున్నారు మాకు అర్ధ రూపాయలు అక్కర్లేదు గాజులు అక్కర్లేదు తల్లి నువ్వే 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 కావాలి చెరువు చుట్టూ తిరుగుతుంటే గాజులతో ఉన్న బంగారు చేతులు రెండు చెరువులోంచి బయటకు వచ్చి ఇద్దరిని తీసుకుని తల్లా ఐక్యం చేసుకుందండి ఇక్కడ అందుకు అమ్మ పేరు పలికితే ఎంత అనుగ్రహం అందుకే ఆ తల్లి ఇచ్చే భాగ్యం ఏమిటి అంటే దుర్గే స్మృతాహరస్య భీతి మశేష జంతో స్వస్థై స్మృతా మతి మతీవ శుభాం దాసి దారిద్ర్య దుఃఖ భయహారిణి కాత్వధన్య సర్వోపకారకరణాయ సదార్ద్ర చిత్త అంత శక్తి ఉంది అంటూ అంటూ ఉండు దానిలో ఏ శక్తి ఉందో నీకెందుకు శక్తి ఆ నామంగా ఉంది తెలుసుకోవచ్చా ఇక్కడ డాక్టర్లు మందిచ్చారు నోట్లో వేసుకో అందులో ఏముందో నీకేం తెలుస్తుంది ఒకవేళ తెలిసిందనుకో మరింత చక్కగా వేసుకుంటావు జ్ఞానంతో అంతే ఇక్కడ నామానుకున్న మహిమ ఇంత అందుకే దుర్గా స్మరణ దేవి దుర్గా స్మరణజం ఫలం దుర్గాయా స్మరణ అనే వా కిమ్న సిద్ధతి భూతలి దుర్గా స్మరణ వల్ల సిద్ధించినది ఏముంది చెప్పు సైవోవా వైష్ణవో వాపి శాక్తో వా గిరినం దిని భజే దుర్గాం స్మరే దుర్గాం యజే దుర్గాం శివ ప్రియాం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ శైవుడైనా వైష్ణవుడైనా శాక్తేయుడైన ఎవరైనా సరే దుర్గా స్మరణ చెయ్యాలి అది దుర్గ ఎవరు శివ ప్రియా అది తెలుసుకోవాల్సింది అలా దుర్గను స్మరించు దుర్గా దుర్గీత దుర్గాయా దుర్గా నామ పరమ్మను యో జపే సతతం చండి జీవన్ ముక్త సమానవ ఒకటే మాట నిరంతరం దుర్గా 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 అని స్మరించే వాడు జీవన్ ముక్తుడే దుర్గా అంటే ఏమిటో వేదమాత చెప్తోంది చూడండి ఇక్కడ వేదమాత శంకర భగత్పాలు గారు కఠోపరిషత్తులు భాష్యం రచిస్తూ ఒక మాట చెప్పారు వెయ్యి మంది తల్లిదండ్రులు కూడా చెయ్యనంత ప్రయోజనం వేదమాత చేస్తుందని చెప్పాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ అందుకే వేదమాత మాట చెప్తోంది యశ్యా పరతరం నాస్తి సైషా దుర్గా ప్రకీర్తిత ఇది 
దేవీ సూక్తములు ఎందు చెప్పబడ్డ మంత్రం యశ్యాహ పరతరం నాస్తి సా ఏషా దుర్గా ప్రకీర్తిత ఎవరికి మించి మరొక పరతత్వము లేదు అదే దుర్గా దుర్గా అంటే దుర్లభమైన దుర్గమైన మనోవాచ మనోవాచామ గోచరమైన పరబ్రహ్మతత్వము అది మాట అంతేకాదు తాం దుర్గాం దుర్గమాం దేవీ దురాచార విఘాతిని నమామి భవభీతోహం సంసారాన్నవతారిణి ఇది దేవీ అధర్వ శిష్యం అనేటువంటి మంత్రములు అధర్వవేదం చెప్తున్నటువంటి మాట ఇక్కడ అందుకే తాం దుర్గాం దుర్గమాం దేవీం దురాచార విఘాతిని అటువంటి దుర్గ ఎవరయ్యా అంటే అమ్మల గన్నయమ్మ ఆ తల్లి అమ్మలకు అమ్మయ్యా అమ్మలకు అమ్మ దుర్గమ్మ ఈ మాట గొప్పగా చెప్తున్నాడు చూడండి అమ్మ అంటే మనకు ఎవరు కారణము ఎవరు పోషకము ఎవరు రక్షకము వారిని అమ్మంటారు అంతే కదండి మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి అమ్మ అంటే మనకు కారణం మనల్ని పోషించింది మనల్ని రక్షించింది అరే నీ ఒక్కడిని పోషించి ఈ జన్మలో పోషించినావని అమ్మంటున్నావే అన్ని జన్మల్లో నీతో పాటు అందరినీ పోషించిన అసలు అమ్మ ఆవిడ అందుకని అమ్మలకు అమ్మ ఒక్కొక్క జన్మలో ఒక్కొక్క అమ్మ మారుతున్నారు కానీ మారని అమ్మ ఆ అమ్మ అమ్మ అంటే కారణం అమ్మలగన్నయమ్మ అంటే కారణానికి కారణం అది తెలుసుకోండి ఇక్కడ అమ్మలగన్నయమ్మ అంతేకాదు ఇంద అంత అందమైన మాట అంటే ఇది పోతన గారు ఊరికిన లేదండి మంత్రాలను పెట్టాడు ఈ శ్లోకంలో ఆ మలకన్నయమ్మ అమ్మలగన్నయమ్మ త్రికసంధి అవుతుంది ఆ మల అమ్మల అవుతుంది తెలుగులో ఆ మలకన్నయమ్మ అంటే ఆ కొండ కన్న కూతురు ఇది అర్థం ఇక్కడ మల అంటే కొండ మల కన్నయమ్మ అంటే కొండ కన్న కూతురుని పార్వతి అమ్మల గన్నయమ్మ ఆ మలగన్నయమ్మ ఆవిడ లక్ష్మి అంటారా పార్వతి అంటారా సరస్తు అంటారా అంటే ముగ్గురమ్మల మూలపు టమ్మ ఆవిడ ముగ్గురులో ఒకరు కాదయ్యా ముగ్గురు ఒక్కటైనమ్మ ఎప్పటి నుంచి ఉందండి ఆవిడ చాలా పెద్దమ్మ ఎంత అందమైన మాట అన్నారు పుష్ట పురాతన పూజ్య ఎప్పటి నుంచి ఉందో తెలియదు అంత పెద్ద ఆవిడ అందుకే చాలా పెద్దమ్మ ఆవిడ పని ఏమిటి రెండే పనులు సురారులమ్మ కడుపారడి పుచ్చడి అమ్మ తన్నులో నమ్మిన వెల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండెడి అమ్మ ఆవిడ పనులు రెండే చదివేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చదివానండి అమ్మల గన్న ఎమ్మ ముగురమ్మల మూల పుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కడు పారడి పుచ్చడి అమ్మ అదే కదా సురారులమ్మ నాపకండి సురారులమ్మ అంటే రాక్షసుల తల్లి అని అర్థం సురారులమ్మ కడు పారడి పుచ్చడి అమ్మ అంటే రాక్షసుల తల్లుకి కడుపు మంట పెట్టే తల్లి అంటే రాక్షసుల తల్లి కడుపు మంట పెట్టిందని అర్థం ఏంటి రాక్షసులను సంహరించింది కానీ వాళ్ళ అమ్మ ఏడ్చింది అంటే వాళ్ళ అమ్మ ఏడుపుకి ఎవరి కారణం అమ్మవారి కారణమా కాదు ఆ పిల్లలు పుట్టడమే పెద్ద కారణం అది ఇక్కడ అంతేకాదు ఇందులో ఒక అద్భుతమైన రహస్యం ఉందండి రచించిన పోతన మహర్షి మర్చిపోవద్దు ఇక్కడ సురారులమ్మ కడుపారడి పుచ్చడి అమ్మ అంటే రాక్షసుల అమ్మ అంటే అమ్మ అంటే ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం కారణం రాక్షసులకు ఏది కారణము దాన్ని ఇప్పుడు పూర్తిగా తగలబెట్టేసింది అది ఇక్కడ కడుపు అంటే జన్మస్థానం రాక్షసుల జన్మస్థానాన్ని నశింపజేసింది అంటే రాక్షస ప్రవృత్తికి జన్మస్థానమైన అవిద్యని సమూలంగా నాశనం చేసింది ఇదే అండి అర్థం సురారులమ్మ కడుపారని పుచ్చడి అమ్మ ఇంతవరకు చెప్పారు కదా అలాంటి అమ్మని ఎవరు కొలుచుకుంటారు అంటే వేల్పుటమ్మలే కొలుచుకుంటారు అంటే అమ్మని కొలుచుకోవాలంటే మనం వేల్పుటమ్మలుగా మారిపోవాలి వేల్పుటమ్మలు అంటే దేవకాంతలు అంటే దేవతలు దేవతలు అంటే ఏంటో నిన్ననే చెప్పుకున్నాను దైవీ సంపద కలవాలు సాత్విక గుణం కలవాలు దైవీ గుణం కలవాలు కొలుచుకుంటారట వాళ్ళు ఎలా కొలుచుకుంటారయ్యా అంటే గొప్ప మాట చెప్పాడు వెల్పుటమ్మల తన్ను లో నమ్మిన వెల్పుటమ్మలు ఎంత అందమైన మాట అండి ఇక్కడ తన లోపల నమ్మిన వెల్పుటమ్మలట అంటే లోపల నమ్మేరు వాళ్ళు అంటే నమ్మకం లో నమ్మిక ఉండాలండి చాలామంది పై నమ్మికలే నూటికి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం మందివి పై పై నమ్మికలే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మన ఆస్తికులు అనుకుంటున్న వాళ్ళందరూ ఆస్తికులు కాదు అలా మన నాస్తికులు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా నాస్తికులు కాదు ఈ మంచి పెద్ద నాస్తిక సభ కూడా జరిగింది నాస్తిక సభ ప్రెసిడెంట్ గారు కనబడ్డారు కనబడగానే ఏమంటే మీ నాస్తిక సభ ఎలా జరిగిందని అడిగితే చాలా బాగా జరిగింది ఇది దేవుడి దైవం అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు నాస్తికులను కూడా మర్చిపోయేవాడు ఇలా ఉంటూ ఉంటాయండి ఇది గ్రహించవలసిన అవసరం అందుకే పై పై నమ్మికలే కొందరు దేవుని నమ్ముతారు కించ కష్టం వస్తే అమ్మో 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 అంటారు అయ్యో దేవుని స్మరించండి మీకేం పోయింది అని చెప్తారు అని అంటూ ఉంటారు ఇవి పై పై నమ్మికలే కనుక ఉండాలంటే మీరు వేల్పుటమ్మలు కావాలి అంటే దైవీ గుణములు కలిగినటువంటి స్వభావం కలిగి ఉండాలి దానికి లో నమ్మిక తోడవాలి ఆ రెండు ఉంటే అమ్మ పాదాలు కొలుచుకుంటారు అది తన్ను లో నమ్మిన వెల్పుటమ్మల మనమ్ములు ఉండెడి అమ్మ వాళ్ళ గుండెల్లో కూర్చుంటుందండి ఆ తల్లి అలాంటి ఆవిడ పేరేమిటి దుర్గ ఆవిడెవరు మాయమ్మ ఆ మాట వచ్చేటప్పటికల్లా కరిగిపోవాలండి పోతన గారు కరిగిపోయారు మాయమ్మ 
అంత లోకాన్ని వెళ్ళే తల్లి మా అమ్మ అనుకుంటే ఎంత గొప్పది తెలుసా ఒక పెద్ద కలెక్టర్ ఉంది ఒక ఆవిడ ఆవిడ అపాయింట్మెంట్ దొరకడం మహా కష్టం చుట్టూ ఎంతమందో కూర్చున్నారు బండి రోతు గేటు దగ్గర ఉన్నాడు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు లోపల పంపుతున్నాడు వన్ బై వన్ ఆమె కుర్రు ఆమె పిల్లాడు వచ్చాడండి వచ్చి నేను ఒక్కసారి మేడంని కలవాలన్నాడు వీళ్ళు లేదన్నట్టు ఆ బిడ్డని నేను అన్నట్టు అయితే లోపలికి వెళ్ళి బాబు అన్నట్టు ఏమిటో ఈ విడి క్వాలిఫికేషను కలెక్టర్ అంటే ఏంటో తెలీదు కలెక్టర్ డ్యూటీ అంటే ఏమిటో తెలీదు ఏమీ తెలీదు ఒక్కడ తెలుసు ఆవిడ మా అమ్మ అంటాడు అందుకే అమ్మ దుర్గమ్మ నాకు ప్రపంచం అంటే ఏంటో తెలీదు నీ తత్వం ఏంటో తెలీదు నువ్వేం నడుపుతావో తెలీదు కానీ నువ్వు మా అమ్మమని మాత్రం తెలుసు అమ్మా అని దండం పెట్టగలిగితే పిల్లాళ్ళ అమ్మని పట్టుకుంటే అమ్మ తల్లిలో ఒళ్ళు పెట్టుకుంటుంది ఇంకేం కావాలంటే ఇక్కడ అందుకే దుర్గ మాయమ్మ అన్నాడు ఇక్కడ ఎంత గొప్ప మాట అన్నాడు ఎంత అమ్మ అయితే మాత్రం ఏమిటయ్యా మీ అమ్మ దగ్గర ఉన్న స్పెషాలిటీ మా అమ్మకి దయ ఉంది అది గొప్పతనం ఎన్ని గుణాలున్నా దయ్య లేకపోతే లాభం లేదండి ఒకడి దగ్గర కోట్లు ఆస్తుంది ఒక పేదవాడు వెళ్ళి ఏడుస్తున్నాడు ఏం లాభం అంత ఆస్తి ఉన్నా పేదవాడు ఏడుపు కరిగే దయ్య ఉంటే వాడు ఏదైనా ఇస్తాడు కనుక మా అమ్మకి ఎంత శక్తి ఉందో అంత దయ్య ఉంది కనుక మమ్మల్ని అనుకరిస్తుంది ఆ దయ్య ఎంత ఉంది ఎండ్లెస్ ఆ దయ్య చాలా లోతు అయినది మాకు అర్థం కాదు కూడా అంత లోతు అంత అనంతం ఉంది కనుక ఆ దయ్య ఆవిడ సముద్రం లాంటి దయ్య ఉన్నది అది కృపాబ్ధి తర్వాత మాట దుర్గ మాయమ్మ కృపాబ్ధి అంత దయామయురాలైతే నీకు ఏమిస్తుంది నాలుగు ఇస్తుంది అన్నాడు చూడండి నాలుగే ఈ నాలుగు ఇస్తే చాలా అన్ని ఇచ్చినట్లే మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదలు నాలుగు అండి మహత్వం అంటే గొప్పతనం ప్రతివాడు కోరుకునేది అదే అన్ని గొప్పగా ఉండాలనుకుంటా అంతే కదండి కీర్తి ఉంటే గొప్పగా ఉండాలి చదువు ఉంటే గొప్పగా ఉండాలి అన్నీ గొప్పగా ఉండాలి ఈ గొప్పతనం ఇస్తుందండి ఇంకేం కావాలి మహత్వం రెండవది కవిత్వం కవిత్వం ఇస్తుందట అబ్బా నా కవిత్వం అక్కర్లేదండి అనద్దు కవిత్వం అంటే బుద్ధిశక్తి జ్ఞానము ఇది కావాలా లేదా ప్రతివాడికి కావాలి కొందరు వస్తూ ఉంటారండి మా పిల్లాడికి సరస్తి కటాక్షం కలిగేటట్టు దీవించండి అంటూ ఉంటారు మరి తమరుకో మా చదువు అయిపోయింది అండి అంటే బుద్ధి బాగుం బాగుండక్కర్లే చచ్చే వరకు బుద్ధి బాగుండాలండి బుద్ధే బాగుండాలి చాలు ఇక్కడ అందుకే కవిత్వం అంటే బుద్ధిశక్తి మహత్వ కవిత్వ అంతేకాదు ఎంత బుద్ధి ఉన్నా ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా బలం ఉండాలి లేదా శరీర బలం మనోబలం రెండు ఉండాలి అందుకు పటుత్వ మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ ఈ మూడు ఉంటే ఏం లాభం సంపదలు బహుశా నాలుగో చాలా మందికి ఆనందం కలిగిస్తూ ఉండొచ్చు సంపదల్ ఆ అమ్మ మాకు ఏమిస్తుంది మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపద నాలుగు ఇస్తుంది ఐదోది ఏదైనా కావాలా మీకు నాకు తెలిస్తే ఈ నాలుగింట్లో అన్నీ ఉన్నాయి మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపద మనకేం అర్థమైందో తెలియదు కానీ మనకు కావలసినవన్నీ పోతల గారికి అర్థమైపోయి అందుకే మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపద నాలుగు ఇస్తుంది మా అమ్మ అన్నాడు ఇంకేం కావాలి ఒక్కసారి శ్లోకం పద్యం అంతా అందామా అమ్మల గన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూల పుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారడి పుచ్చడి అమ్మ తన్నులో నమ్మిన వెల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండెడి అమ్మ దుర్గమాయమ్మ కృపాబ్ధి ఇచ్చుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదలు ఎంత అందమైన పద్యం ఇంత అందమైన పద్యంలో మరో అద్భుతం ఉంది ఒక్కసారి చూద్దాం మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపద నాలుగు బయటకు తెచ్చుకోరండి మహత్వం అంటే గొప్పతనం అన్నిటికంటే గొప్ప పెద్ద అంటే బ్రహ్మ అంటారు ఇక్కడ పరబ్రహ్మ ఆయనకు సంబంధించిన బీజాక్షరం తీసుకోవాలి ఇక్కడ మహద్బీజము అంటే ఓం పరబ్రహ్మను తెలియజేసే బీజాక్షరం ఓం తస్య వాచక ప్రణవ అయింది కదా కవిత్వ కవిత్వం అంటే సరస్వతి విద్యలు సరస్వతికి సంబంధించిన బీజాక్షరం ఐం కవిత్వం పటుత్వం బలం దృఢత్వం దానికి సంబంధించిన బీజాక్షరం హ్రీం సంపదల్ లక్ష్మి దానికి సంబంధించిన బీజాక్షరం శ్రీ మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదలు ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అమ్మలగన్నయమ్మ శ్రీమాత్రేణ మహా ఇంత విశేషంగా ఒక్క పద్యంలో ఎంత పెట్టారండి పోతన్ గారు దీన్ని బట్టి మనం మామూలు అనుకునే తెలుగు పద్యంలో మహాద్భుతం ఉందని తెలిసింది సంస్కృతంలో రచించిన మహాకవులు తెలుగులో రచించిన తెలుగు కవులు కూడా మహా తపస్సులైన ఋషులు అలాంటి కవులు దొరికిన భారతదేశం గొప్పది తెలుగు వారు గొప్పవారు 